Har du investerat i fonder eller funderat på att kanske börja investera i fonder, då kanske du har ställt dig samma tanke. Hur funkar det egentligen? Och om du har kollat mina tidigare videos, du kanske har sett min video fonder för nybörjare, så kanske du vet hur typ en fond funkar. Men någonting som jag är nyfiken på, det är, vad händer med mina pengar? Alltså tänk dig, när jag sitter här med min Avanza-app, och sen så trycker jag in mig på Tin ny teknik. Och jag trycker 1000 kronor, köp. Imorgon så har jag 1000 kronor investerat i den här fonden med alla de här aktierna. Men vad händer däremellan från att jag trycker på köpknappen till att pengarna investeras i fonden? Vad är det som händer? Det ska vi ta reda på idag. Jag var lite nyfiken så jag hörde av mig till Tin Fonder för att se ifall de vill förklara det här för oss. Karl Armfeldt, han svarade, men. Så idag har vi med honom på tråden så att han ska förklara hur det faktiskt funkar när man köper en fond. Så steg nummer ett, jag trycker köp på fonden. Och vad är det som händer då på er sida? Om man börjar jämföra fondhandel med aktiehandel så kan man säga att fondhandel i sin systematik är lite mer manuell. Aktiehandel är mer automatiska steg. Och i fondhandel så har egentligen alla stora plattformar, vare sig det är S-banken eller Avanza, en ganska stor avdelning. Med personer som sitter och skickar fondordrar. Så efter att du har tryckt på köp så skickar de iväg en fondorder till oss. Och eh, om man gör det innan brytpunkten, den dagen, då kommer pengarna till oss eh, dagen efter. Men du får det navet som sätts stå på eftermiddagen den dagen. Så vi internt har verkligen varit måna om att vi ska vara snabba på att svara. Så vår ambition är att ha snabbare än andra fondbolag. Just för att vi tycker att det finns ett stort värde i att när man trycker köp eller sälj så ska det gå så fort som möjligt. Och ibland är det inte möjligt och det beror på att det är ganska många manuella steg. Men, men vi gör ändå vårt yttersta för att det ska vara, gå så fort som möjligt. Det, det är ett av våra liksom lite kundlöften vi har. Och när jag trycker köp på fonden, hur lång tid tar det? Liksom? Är det så att ni bara får upp ett meddelande sen i slutet på dagen att ni har 5 miljoner nu som ni har fått i fond och order liksom genom Avanza till exempel? Eller hur funkar det? Alla, alla bolag skickar sina fonder lite olika. Vi har försökt att, att använda senaste tekniken. Vår, vårt favoritsystem det är faktiskt Swift. Som ett gammalt svenskt system som har lite högre säkerhet. Och där det går än snabbare att automatisera fondflöden. Men det vi gör är att varje dag så konsoliderar vi alla flöden från olika banker. Och räknar ut en siffra vid slutet av dagen. Och sen kommer den, den, den pengen in på, på fondens kassa. Så att en dag om vi får ett inflöde på 5 miljoner kronor och inte gör något. Så allt annat lika öka fondens kassa med 5 miljoner kronor. I och med att vi ändå fokuserar på lite mindre bolag där likviditeten inte alltid är god. Så hade vi varit en stor fond som bara investerat Apple och Google. Ja, då kan man automatisera det ganska mycket och till och med nästan bara göra robothandel. Men i vårt fall så automatiserar vi inget. Utan allting görs manuellt. Och det beror lite på vilka innehav där vi kan hitta likviditet. Vilka innehav där vi tillfälligt ser bäst värdering. Så, så för vår del i och med att vi fokuserar på mindre bolag så kan inte vi automatisera några handel hos oss. Utan det gör vi helt eh, efter bästa analysförmåga. Och det tar ganska mycket tid just vår egen handel i innehaven. Det är rätt tidskrävande. Eh, globalt så har vi nu i dagsläget 14 olika banker. Och vi kan säga att det är ett mindre bolag i Sverige med dålig likviditet. Så i vår erfarenhet är det oftast svenska och nordiska banker som är bäst på att hitta material. Och det handlar ofta om att man kanske har relation, dels med bolaget historiskt, med huvudägare, med andra stora investerare i bolaget. Och vi, lä- vi försöker alltid att undvika att bara lägga in en köpåder över börs. Så i den mån vi kan så vill vi aldrig påverka kurser när vi köper eller säljer innehav. Så, så ibland kan vi ha upp till tio olika uppdrag ute till olika banker där vi har sagt till någon att vi kan vara intresserade av det här. Eh, någon annan kanske jobbar på, på en lite större blockaffär. Eh, så att... Så det är väldigt mycket manuellt jobb. Eh, historiskt har det till och, med, till och med funnits bolag där det har varit så dålig likviditet. Så att vi har kommit in i bolaget tack vare att någon i ledningsgruppen har skilt sig. Och vill köpa en skilsmässopost. Så, så, så det är både, både högt och lågt. Men över tid så är vår erfarenhet att vi måste ändå lägga ganska mycket tid på handen. När det är mindre bolag. Det är en viktig del av vårt jobb. Om vi ska generera en bra avkastning för, för våra kunder. Det är ju liksom inte Lomi som kommer till er med en påse pengar. Och sen så ska ni investera dem. Utan ja, hur funkar detta? Nej men så när det funkar så har vi interna processer. Där vi varje dag gör en avstämning på eftermiddagen. Och så tittar vi hur mycket pengar har satts in. Hur mycket har tagits ut. 
Vad är skillnaden? Kortsiktigt, om, om vi får en insättning en dag så... Det, oftast så handlar inte vi samma dag. Utan då låter vi kassan växa lite. Och jämfört med många, många andra fonder så har vi lite större kassa än de flesta typiska fonderna. Och det är för att vårt segment, mindre snabbväxande teknikbolag, så tror vi att det finns ett stort värde att allt är mycket torrt krut. Det kan vara någon vecka som ett innehav som en brace är ett stort förvärv. Det kan vara bolag som plötsligt ska till börs. Så att det händer mycket hela tiden och vårt segment så är det så stor underliggande aktivitet i marknaden. Så att, att alltid ha lite torrt krut så historiskt så har det faktiskt betalt sig bra. Att då kan vi agera lite snabbare. Och är man snabbfotad så får man oftast en bättre tilldelning. Det är också något vi har, vi har lärt oss genom historien. Så om jag investerar 1000 kronor till exempel i TIN, ny teknik till exempel. Vad händer med den här tusenlappen och hur delas det upp? Ja men dag ett då så går den in i kassan. Och eh, eftersom många bolagen är mindre och vi inte automatiserar vår egen aktiehandel så beror det väldigt mycket på. Det, det kan hända att den ligger i kassan en dag eh, eller en månad eller ett halvår. Men, men vi tittar ju på kassans storlek som totalen och den brukar oftast i normalläget vara säg 1-4 procentenheter. Och eh, om vi tänker kortsiktigt att kassan sväller lite så, så första det är oftast att vi handlar i något av de lite mer likvida bolagen i portföljen. Så tittar du på de 50 innehav vi har i dagsläget så kanske de 10 mest likvida ändå är mest sannolikt att de här, den här tusenlappen går in i först. Men så kan det hända att samma dag som vi får den här insättningen så, så dyker det upp att det finns en blocksäll i något innehav. Eller att något bolag gör en, en ny emission. Så det, det kan vara alla möjliga kombinationer. Och, och då, då räknar vi ut och tittar på portföljnivå. Hur står i kassan och vad är det bästa vi kan göra med pengarna här och nu? Så, men, men ibland så, så, så låter vi ändå kassan svälla lite. Eh, och det kan bero på hur mycket möjligheter man hittar där och då. Men i och med att våra bolag ändå växer ganska snabbt så får vi ändå ett mindre straff av att ha en stor kassa än en fond som kanske är indexnära eller investerar i bolag som växer långsammare. Och för sådana typer av uppdrag då är det väldigt viktigt att man alltid håller en väldigt liten kassa. För annars så får det det man kallar för en cash drag. Går börsen upp 20% och du har en stor kassa så allt annat lika kommer det ändå kosta dig det året. Så även ifall jag säger att jag investerar 1000 kronor i fonden nu så ligger den hos er i, kanske i kassan men jag får ändå avkastning. Hur funkar det? Då värderar vi alla in av ett varje dag eh, och gör en så kallad navsättning. Eh, och vi har gått över för två år sedan till något som kallas för same day nav i brist på en svensk term. Och det gör att istället för att sätta navet 17.30 så gör vi vår dagliga avstämning 16.00. Och det är just för att alla våra kunder samma dag ska få se hur har det har gått den dagen. Sätter man av ett senare på kvällen som vissa fondbolag gör, då får man först se hur gick det dagen efter. Så 16.00 är vår magiska avstämningstid. Då tittar vi på aktiekurser, vi tittar på valutakurser. Och sen så har vi ett oberoende team som gör en värdering och gör en, en avstämning och, t- och gör en rimlighetsbedömning också i alla fall. Efter en, en ganska lång checklista. Så, att, så då gör man en värdering varje dag 16.00 och, och det är på den kursen man får handla så att så länge man skickar in orden innan bryttid så kommer man alltid få handla på den dagens navkurs och det är för att det ska gå fort om man vill sätta in pengar i fonden eller ta ut pengar. Det som är mest knepigt i dagsläget det är alltid fondflyttar. Där blir det oftast komplicerad administration och där kan man också se ibland att folk kanske skriver på Twitter att varför tar min fondflytt så lång tid? Och det beror på att, att eh, när man lyfter lite på under huvuden så är det inte så ny teknik alltid i fondhandeln. Utan det är väldigt, väldigt komplext. Både när det gäller säkerhet, avstämningar mellan banker, det är mycket notor som skickas på fax. Och eh, när man håller på med pengar så får man aldrig göra fel. Så av de anledningarna så just det som kan ta någon extra dag det är fondflyttar. Men, men även där så har vi i alla fall försökt att koppla upp oss mot den senaste och bästa tekniken. Och just för... För handel med, med fondandelar så tycker vi att Swift-nätverket är det bästa i Sverige. Många av våra motparter har gått över till det. Men, men nästa år ska vi också tjata på de som inte gjort det än att gå över till Swift. För det, det blir bättre och snabbare. För, och den som vinner på det, det, det är slutkunden. Och när vi pratar fondflytt så menar du alltså att jag flyttar min fond från till exempel Avanza till Nordnet exempelvis? Exakt. Och en sån fondflytt, där finns det ingen standardiserat system för hur man gör så beroende på vart man flyttar ifrån och till så blir det oftast väldigt komplext. Och det kan ta olika lång tid beroende på, man kanske gör en fondflytt av fem olika fonder. Och så tar någon en dag och någon tar fem dagar. 
Så, så det är det, det området ska jag säga. Där, där är det mest snårigt om man tittar rent tekniskt på hur, hur det hanteras. Okej, okay, så nu när jag har pengarna investerat i till exempel er fond eller vilken annan fond som helst. Men nu ska vi prata om i ert fall, eftersom ni har en aktivt förvaltad fond. Vad är det som händer då när pengarna är på mitt konto helt enkelt? Och de är, pengarna är ju hos er, det är ju ni som förvaltar mina pengar då. Ja, men vi har ju fondbestämmelser som avgör vad vi får göra. I vårt fall så får vi bara investera i innovativa bolag. Det är inskrivet i fondbestämmelserna. Och sen utifrån den uttalade investeringsprocess. Vi gillar bolag som växer snabbt och är lönsamma. Vi fokuserar på mindre nordiska teknikbolag med framtiden framför sig. Så försöker vi hitta de bästa kandidaterna som finns i, i Sverige och i Norden. Och sen utöver det har vi också en liten global andel i, i fonden också. Så att egentligen kan man rent teoretiskt så varje morgon så, så får man tänka sig vad, vad, vad är vår absolut bästa möjlighet nu i hela världen i vår portfölj? Antingen bara befintliga eller potentiella nya innehav. Den, den frågan ställer vi oss själva varje dag i teorin. Och i, i praktiken så, så har vi oftast en liten avbytabänk. Det kan vara innehav som vi vill öka i. Men det är svårt av likviditet. Det kan vara innehav som är ändå av er flaggat att om det kommer in mer kapital så är kandidat A, B, C något att föredra för nu är värderingen lite lägre än varit historiskt. Men det kan också vara att vi ofta har en avbyggt bänk med nya goda idéer. Det kan vara att man vill göra någon till avstämning eller man har någon fråga. Så att vi har alltid en avbyggt bänk. Och därför får man alltid lite av en, naturligt, en naturlig lista av nya kandidater. Och, och där jobbar vi ganska systematiskt i att vi har en, en, en lång lista och en lite kortare lista med bolag som passar våra kriterier. Så kan det vara något, något bolag som vi tycker att det är väldigt bra bolag, det växer snabbt men just nu ser värderingen kanske för hög. Och då får de sitta på avbytabänken. Ibland så kommer det aldrig den här värderingen ner och kan man vänta i år. Men om man tur någon gång så kommer den ner av rätt anledning och då, då brukar vi bli lite mer framåtlutade. Så i praktiken, en aktiv fond försöker aktivt leta efter det absolut bästa innehavet att investera i i ett fondens investeringsunivers. Så om många säljer fonden till exempel, måste ni inte sälja en massa aktier? Och vad är det som händer då? Kan, kan inte det leda till att aktierna som ni äger går ner då ifall ni måste sälja dem helt plötsligt av ett stort utflöde? Det beror på då hur stort är ett utflöde. Det är hur stor är en jordbävning. Så i vårt fall så mäter vi likviditetsrisker dagligen i fonden. Och det är något som vi också diskuterar eh, löpande. Eh, både i investeringsteamet men även på styrelsemöten så är det en punkt på agendan. Alla småbolagsförvaltare måste vara medveten om den likviditetsrisk man har i portföljen. För mardrömmen är att man skulle få en period där det är så stora utflöden att man tvingas trycka kurser i mindre innehav. Och det vill man aldrig göra. Så att vi tittar alltid på likviditetsrisken på en portföljnivå och funderar på portföljen i sin helhet. Känner vi oss bekväma att även om det kommer ett ny, en ny covid-kris eller en ny finanskris som 2008-2009 kan vi möta de utflöden som kommer då? Och det går ju aldrig förrän att veta om det blir tredje världskriget, hur stora blir utflödena. Men, men vi har lite olika nyckeltal och det baseras på erfarenhet. Hur vi har jobbat på tidiga firmor, hur vi har jobbat på TIN. Och eh, i, pr i praktiken så på under en vecka så kan vi oftast avyttra upp till halva fonden. Och givet att, att vår första fond TIN ny teknik bara närmar sig 20 miljarder. Så, så känner vi med, med god säkerhetsmarginal att det behövs nog nästan mer än ett fjärde världskrig för att nå en sån siffra. Men, men, men över tid så måste man tänka på det och vara väldigt mån om likviditeten i portföljen. Och jag tror att har man jobbat länge med småbolag, då kommer det ganska naturligt. Men det är alltid en diskussionspunkt. Och det är klart i någon gång när det har varit lite halvskakigt. Och då kanske vi har hellre stoppat in lite mer ny, nytt kapital i ett större bolag än ett mindre. Även fast det absolut minsta blandar större potential. Så det, det är en svår eh, avvägning. Men, men över tid så gäller det som småbolagsförvaltare att, att vara lite lugn. Eh, och till skillnad från när man sitter själv på kammaren och svettas när man ska handla ett bolag så måste man ändå se det här eh, professionellt och, och jobba systematiskt. Både med att ha en avbytabänk med nya goda idéer. Att man alltid har en lista på kandidater som man kan sälja om det plötsligt blir stora utflöden. Men också den andra sidan av det myntet är att vi lägger mycket tid på att fundera på i de kanaler vi säljer i vår fond, hur långsiktiga är kunderna? Och där vill vi alltid ha en, en, en bra mix mellan till exempel då tjänstepensioner, där det tenderar att väldigt sällan vara en utflöden, 
Och andra plattformar som kan vara lite mer tradingorienterade där, där folk gör sina egna affärer. Så utöver att titta på likviditeten i fonden så kollar vi alltid på hur ser eh, sticken ut i det kapital som har stoppats in i fonden. Och under förra året så la vi extra mycket tid att faktiskt så, så la vi mest tid på de kanaler där vi ser att kapitalet är lite mer sticky. För det gör ändå vårt jobb lättare över tid. Så nu om, säg att ni har fått in lite pengar, ni har lite pengar i kassan. Är det så att varje dag går ni in och ökar i de innehaven som ni har? Eller är det så att ni tar ut två, tre stycken olika bolag och de här ska ni köpa mer aktier av just nu? Eller hur tänker ni där? I normal, normalläget så har vi väl kanske två till fem innehav som vi tycker är de bästa ökningskandidaterna där och då. Och då, då blir det vårt första val om det inte händer något plötsligt. Vi har haft perioder där det kanske kom in väldigt mycket kapital en månad. Och då lägger vi ut ett lite bredare program. Då kanske vi handlar i 20 innehav istället. Men utav de 20, då försöker vi också prata med till exempel då en aktiemäklare och fundera på är det bolag A eller B där vi kan hitta lite material utan att påverka kursen eh, mycket. Och ibland så lägger man ut lite eh, I och IOI heter det. Indication of interest. Och det finns olika sätt att göra det tekniskt på olika handelsplattformar. Men då kan man flagga ett innehav att man är intresserad att köpa en viss volym på en viss nivå. Och, och då händer också ibland att vi lägger ut lite ioi som, som ligger lite latent här var. Och sen så dyker upp en stor säljare som kan tänka sig göra ett block på 1-2% av ett bolag där vi redan är aktieägare. Så, så det finns många olika delar. Men, men det är inte som så att vi varje morgon kommer in och lägger ut en bred salamimacka och handlar i 30-40 innehav. För det skulle ge mycket komplexitet. Det skulle bli ganska dyrt. Och det skulle bli mer kurspåverkande. Så att... Att hitta material med minsta möjliga kurspåverkan, det är ändå liksom kärnan och ledordet i, den, i all den handeln vi gör själva. Så till exempel, eh, ni är ju en aktivt förvaltad fond och det är ju ofta mycket diskussion kring avgifter, eh, höga avgifter och låga avgifter. Vad är det som motiverar er avgift för er fond till exempel? Jag tycker att om man ställer den frågan lite mer filosofiskt och funderar så i de fondkategorier där det inte finns passiva alternativ... De tycker jag själv som investerare är absolut mest intressant att leta efter aktiva fonder. Och för små, snabbväxande, innovativa bolag så finns i dagsläget ingen passiv fond. Så det finns inget passivt och billigare alternativ. Sen finns det vissa kategorier där man som aktiv förvaltare faktiskt kan skapa stora mervärden. Och vi tycker att tech är ett sådant område. För att bolagen förändras snabbt. Det är svårt inom tech att välja vinnarna. Tittar vi tillbaka de sista åtta åren i Sverige- så i princip har vi faktiskt varit med på alla de mest framgångsrika tech ipo som ägt rum de sista åtta åren. Det kan vara allt från ett Evolution till ett Embracer till Surgical Science. Så jag tycker vårt fokusområde lämpar sig väldigt väl för en aktiv fond. Sen beror det mycket på vad har man för kultur på fondbolaget. Och vi har som uttalat mål att försöka addera värde där våra kunder inte kan göra det själva. Ett område är att vi ankar i börsintroduktioner. Som småsparare är det svårt att få en allokering i de hetaste IPO-erna. Och där försöker vi förhandla innan och få en garanterad allokering. För oss är också IPO-tillfället där vi är ankare ett jättebra tillfälle att få mycket likviditet. Vi trots allt så har vi ändå en ganska stor fond. Där vi ändå måste hitta material om vi vill bli aktieägare i ett bolag. Sen så, så tror jag det med hållbarheten något man glömmer bort. Vad det gäller fondavgifter. Det är att de här passiva fonderna som kommer från utlandet. De bryr sig inte om hållbarhet. De bryr sig inte om bolaget växer snabbt eller långsamt. Och de bryr sig inte om det är en bra eller dålig vd. Och inom tech så tror jag att man kan generera mer avkastning. Om man väljer de bolag som växer snabbt, som är lönsamma, som har en bra ledning, har en bra vd. Och som tar till exempel hållbarhetsfrågor på allvar. Så det är också en viktig differentieringsfaktor över tid. Och sen har vi lite andra idéer. Vi har till exempel ett team som heter Tin Analytics. Som är ett verktyg vi har utvecklat själva. Där vi har egna programmerare, bygger egen plattform där vi mäter och samlar in massor med data från nätet och försöker strukturera det kring innehaven. För digitala bolag lämnar mycket digitala spår. Och att då ha ett, ett specialiserat team där vi själva försöker få en liten edge i att monitorera hur det går för de här bolagen. Det är också något som en aktiv fond kan göra men en passiv aldrig ens skulle kunna göra rent teoretiskt. Så att, att ställa sig frågan, vart kan vi addera värde som en aktiv fond och sen på riktigt springa på de bollarna? Det har historiskt gett en ganska stor meravkastning. Och, och ta bara IPO då, så har det här ankarförfarandet stått för en femtedel av vår överavkastning de sista åtta åren. Och blivit 
flera miljarder i kronor till våra andelsägare. Så det har gjort en väldigt, väldigt stor skillnad över tid. Sen kanske världen alltid förändras och det är nya områden där vi kan addera värde. Då måste vi vara, vara lite open-minded, vara nyfikna och fundera på vart kan vi i framtiden addera värde som våra kunder inte kan göra själva. Så jag tycker att, att en bra aktiv fond är alltid bättre än en passiv. Men en dålig aktiv fond är inte alltid bättre än en passiv. Så det beror på mycket vilket segment, vad har fondbolaget för kultur och, och vad får man av investerare i fonden. Och i vårt fall tycker vi att det är väldigt, väldigt tydligt. Och vi försöker göra så konkret och tydligt det kan för alla våra andelsägare. Och det, det är många som uppskattar. Så de här tusen kronor som jag stoppar in i fonden till exempel. Och jag får avkastning på dem från dag ett. Vem är det som tar risken där? Ja, men om vi skulle stoppa in det i kassan och inte göra någonting. Så är det vi som fondbolag som tar risken. Det är inte investeraren. Så, så, så slutsparen för alltid en del av ökningen i dag, det dagliga värdet i fonden. Och så, så att... På så sätt så får du exponering mot alla innehaven i fonden redan från dag ett. Samma sekund som navet har satts. Och det räknas på daglig basis. Och sen över tid då, skulle börsen gå upp mycket ett år via en för stor kassa. Ja men då, då, då blir avkastningen lite lägre för alla andelsägare. Och tvärtom då, om, om börsen går ner ett år eller en månad. Så, så det är vi som fondbolag som, som tar det beslutet och, och lever med den risken i det dagliga arbetet. Tack så mycket Carl för dina bra svar på frågorna som jag ställde. Och jag hoppas att du som tittar har fått lära dig någonting om hur det faktiskt funkar när man köper fonder. Är det så att du gjorde det så tryck gärna på like och prenumerera gärna på kanalen ifall det är så att du vill se fler sådana här videos. Och skriv en kommentar med vad du gillade bäst med videon ifall du har någon mer fråga kring fonder så ska jag försöka besvara den. Ha det så gött så ses vi i nästa video. Ciao!